প্রিয় দর্শক শুরু করছি আজকের রেসিপি আজ আপনাদের জন্য থাকছে ফুলকপির কাবাব তাহলে চলুন দেখে নিই এর পুরো প্রস্তুত প্রণালী আমি এখানে এক কাপ ফুলকপি নিয়েছি আর ফুলকপিটা আমি এরকম ছোট করে কেটে নিয়েছি ফুলকপিটা আমি সামান্য লবণ এবং হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি এখানে আমি ছোট সাইজের দুইটা আলু সিদ্ধ করে এটা ম্যাশ করে রেখেছি সেটা ফুলকপির ভিতর দিয়ে দিলাম আদা এবং রসুন আমি একসঙ্গে বেটে নিয়েছি সেটা দিচ্ছি এক চা চামচ ভাজা জিরা গুঁড়ো দিচ্ছি এক চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো দিচ্ছি এক চা চামচ পেঁয়াজ কুচি দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পাঁচ ছয়টা কাঁচা মরিচ আমি এভাবে ছোট করে কেটে নিয়েছি সেটা দিয়ে দিচ্ছি মরিচটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিবেন ধুনে পাতা কুচি দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ এবার এই সব কিছু আমি ভালো করে হাত দিয়ে একটু মেখে নিচ্ছি এটা খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে যাতে সব কিছু একসঙ্গে মিশে যায় এবার আমি এর ভেতরে আবারও পরিমাণ মতো একটু লবণ দিচ্ছি লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন আমি এখানে এক চা চামচের মতো ব্যবহার করছি ফুলকপিটা মাখানোর পর বেশ নরম মনে হচ্ছে এর জন্য আমি এর ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো ব্রেড গ্রাম এটা যত সময় না আমি কাবাবের শেপ তৈরি করতে পারছি তত সময় এর ভিতরে আমি ব্রেড গ্রাম দিতে থাকব এবার আমি একটু খামির নিয়ে দেখছি যে এটা কাবাবের মতো তৈরি করা যাচ্ছে কি না যদি এখনও কাবাবের শেপটা তৈরি করা না যায় তাহলে আমি এর ভিতরে আরও কিছুটা ব্রেড গ্রাম মেশাব দর্শক দেখুন এটা খুব সুন্দরভাবে কাবাবের শেপ তৈরি করা যাচ্ছে তার মানে এখন আমার আর ব্রেড গ্রামটা মেশানোর দরকার নাই আমি এখানে ছয় টেবিল চামচ ব্রেড গ্রাম দিয়েছি আপনারা আপনাদের প্রযোজন অনুযায়ী এটা মিশিয়ে নেবেন আমি এখানে ফ্যাটানো ডিম নিয়েছি দুইটা এবারে কাবাবগুলো আমি ফ্যাটানো ডিমে চুবিয়ে নিচ্ছি এরপর ব্রেড ক্রামের ভেতর দিয়ে আমি ভালো করে একটু ব্রেড ক্রাম মাখিয়ে নিচ্ছি আমি এভাবে ব্রেড ক্রাম একবার মাখানোর পর আমি আবারও এটা ডিমের মধ্যে চুবিয়ে নিচ্ছি নিয়ে এটা আবারও ব্রেড ক্রাম মাখিয়ে নিচ্ছি আমি এটা দুইবারে করছি আপনার চাইলে একবারে করে নিতে পারেন এভাবে আমি একে একে সবগুলো কাবাব তৈরি করে নিচ্ছি আমার সবগুলো কাবাব তৈরি করা হয়ে গিয়েছে এবার আমি এটা ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি এক ঘন্টার জন্য ফিরে আসছি এক ঘন্টা পর আমি প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে আগে থেকে এটা গরম করতে রেখেছিলাম তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে এবার আমি কাবাবগুলো এর ভিতর দিয়ে দিচ্ছি একসঙ্গে বেশি কাবাব দিবেন না আমি যে পরিমাণ তেল দিয়েছি সেই তেলে আমি এরকম সাইজের চারটা কাবাব দিয়ে ভেজে নিচ্ছি কাবাবটা এবার আমি উল্টে দিচ্ছি আর এ সময় আমার গ্যাসটা মিডিয়ামেই আছে আমি আবারও একটু এটা উল্টে দিচ্ছি
কাবাবটা আমি একটু ডিপ ফ্রাই করে ভেজে নিব আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ভেজে নিতে পারেন আমার কাবাবটা হয়ে গিয়েছে দেখুন কালারটাও খুব সুন্দর এসেছে এবার আমি এটা উঠিয়ে নিচ্ছি আমি এভাবে একে একে সবগুলো কাবাব ভেজে নিচ্ছি তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার ফুলকপির কাবাব এই কাবাবটা আপনারা বিকালে চায়ের সঙ্গে খেতে পারেন আবার বাচ্চাদের টিফিনেও দিতে পারেন আশা করি আমার অন্যান্য রেসিপির মতো এই রেসিপিটিও আপনাদের পছন্দ হয়েছে আর এটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আপনারা আপনাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে এটা শেয়ার করতে পারেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে অনুরোধ রয়েছে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য ধন্যবাদ এত সময় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপির সঙ্গে